സുബോജു പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മദർ ബോർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് മദർ ബോർഡ് എന്താണ് മദർ ബോർഡ് ദ മദർ ബോർഡ് സെർവ്സ് ആസ് എ സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു കണക്ട് ആൾ ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടുഗതർ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ സി പി യു മെമ്മറി ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് ആൻഡ് അതർ പോർട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ വയ കേബിൾസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സി പി യു മെമ്മറി ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവുകൾ വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എല്ലാം ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടറി ബോർഡാണ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ബോർഡിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് ബോണായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ദൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിന് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മദർ ബോർഡ് വാരിയസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് വാരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് പലതരത്തിലുള്ള സം കമ്പോണൻറ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മദർ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട്സ് എ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സി പി യു ആൻഡ് ഫ്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഒരു ഒറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള സി പി യുവിനെയും കുറച്ച് തരത്തിലുള്ള മെമ്മറീസിനെയും മദർ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ കാർഡ്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സൗണ്ട് കാർഡ്സ് ഹാവ് ടു ബി കോമ്പാറ്റിബിൾ വിത്ത് മദർ ബോർഡ് ടു ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബ്ലി ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദർ ബോർഡ് ബ്രാൻഡുമായിട്ട് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റൽ ഇൻ്റൽ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ ഇൻ്റൽ ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുമായിട്ട് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അസൂസിൻ്റെ ബോർഡാണെങ്കിൽ അതിനും വേറെ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയേണ്ടത് പ്രോസസ്സറും മറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൻ മദർ ബോർഡ് കേസസ് ആൻഡ് പവർ സപ്ലൈസ് മസ്റ്റ് ബി കോമ്പാറ്റിബിൾ ടു വർക്ക് പ്രോപ്പർലി ടു ഗതർ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മദർ ബോർഡിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ ചേരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചേരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മദർ ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റലിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അസൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസൂസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇൻ്റലിലും എന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതെ പ്രധാനപ്പെട്ട മദർ ബോർഡ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡ് പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റൽ അസൂസ് എ ഓപ്പൺ എ ബിറ്റ് ബയോസ്റ്റാർ ജിഗാബൈറ്റ് എം എസ് ഐ ഇവയെല്ലാം മദർ ബോർഡ് നിർമ്മാതാക്കളാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മദർ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ മദർ ബോർഡ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കേസ് ആൻഡ് ഈസ് സെക്കുലർലി അറ്റാച്ച്ഡ് ബൈ അ സ്മോൾ സ്ക്രൂസ് ത്രൂ പ്രീ ഡ്രിൽഡ് ഹോൾസ് നമുക്കറിയാം സി പി യുവിനകത്താണ് മദർ ബോർഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്രൂസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്താണ് മദർ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മദർ ബോർഡ് കണ്ടെയ്ൻ സ്പോർട്സ് ടു കണക്ട് ഓൾ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പോണൻസ് എല്ലാ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പോണൻറ്റുകളെയും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോർട്ടുകൾ മദർ ബോർഡിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിംഗിൾ സോക്കറ്റ് ഫോർ സി പി യു വേറസ് ഫോർ മെമ്മറി നോർമലി വൺ ഓർ മോർ സ്ലോട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ മദർ ബോർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് പോർട്സ് ടു അറ്റാച്ച് ദ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് വയർ റിബൺ കേബിൾസ് മദർ ബോർഡ്സ് ക്യാരീസ് ഫാൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പോർട്ട് ഡിസൈൻ ഫോർ പവർ സപ്ലൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോളം ഒരുപാട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഹാ
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ് ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം പി എസ് ചോദിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട മദർ ബോർഡ് കമ്പോണൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ് പോർട്ട് കീബോർഡ് മൗസും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മദർ ബോർഡിൻ്റെ പുറക് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോർട്ടുകളാണ് കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ് പോർട്ട് വെർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്ടേഴ്സ് ഫോർ മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പി എസ് ടു കണക്ടർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ യു എസ് ബി കണക്ടർ മൗസും കീബോർഡും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മദർ ബോർഡിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പി എസ് ടു കണക്ടർ പി എസ് ടു കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്ടറാണ് ഒരു റൗണ്ട് ടൈപ്പിലായിരിക്കും ആ കണക്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് വാങ്ങുന്ന പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൊന്നും പി എസ് ടു കണക്ടർ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെല്ലാം യു എസ് ബി കണക്ടർ വഴിയാണ് നമ്മൾ മൗസും കീബോർഡും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് യു എസ് ബി യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണക്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കീബോർഡ് മൗസ് ക്യാമറ സ്കാനർ പ്രിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകളെല്ലാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി കണക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത്തരം ഡിവൈസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ പഴയ തരത്തിലുള്ള പി എസ് ടു കണക്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നൊടിഞ്ഞു പോകാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ യു എസ് ബി ആണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും സങ്കീർണതയൊന്നും ഇല്ലാതെ അത്യാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർട്ട് പാരലൽ പോർട്ട് പാരലൽ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓൾഡ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വെർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ പാരലൽ പോർട്ട് പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രിൻ്ററുകളെല്ലാം പാരലൽ പോർട്ട് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ദ പോർട്ട് യൂസസ് മൾട്ടിപ്പിൾ വയേഴ്സ് ടു സെൻഡ് ഓർ റിസീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പോൾ ഈ പോർട്ട് വഴി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റയെ ഒരു സെയിം ടൈം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പാരലൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു വേർ ആസ് ദ സീരിയൽ പോർട്ട് യൂസസ് ഓൺലി വൺ വയർ അറ്റ് എ ടൈം ദ പാരൽ പോർട്ട് യൂസസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിൻ ഫീമെയിൽ ഡി ബി ടൈപ്പ് കണക്ടർ പക്ഷേ സീരിയൽ പോർട്ടുകളാണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു വയർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല സഞ്ചരിക്കില്ല പിന്നെ ഈ പാരലൽ പോർട്ടിൻ്റെ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിൻ ഫീമെയിൽ ഡി ബി ടൈപ്പ് കണക്ടറാണ് പാരലൽ പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫീമെയിൽ പിൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സി പി യു ചിപ്പ് ദ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് It controls the overall flow of task and function of the computer. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അകത്ത് നടക്കുന്ന ടാസ്കുകളുടെ ഓവറോൾ ഫ്ലോയിനെയും ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷനുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സി പി യു ആണ് ദ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോമൺലി റെഫർ ടു എസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നും സി പി യു സി പി യുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റാം സ്ലോട്ട് റാം മീൻസ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ദ റാം സ്ലോട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ദ റാം വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മദർ ബോർഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ലോട്ടുകളെ റാം സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയാം സാധാരണ ഒരു മദർ ബോർഡിൽ രണ്ട് റാം
ഐ ഡി ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് കൺട്രോൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഐ ഡി ഇ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ദ ഐ ഡി ഇ കൺട്രോളർ ദേ ആർ ആൾസോ റെഫോർ ടു അസ് എ ടി എ ഓർ പാരലൽ എ ടി എ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈ ഐ ഡി ഇ കൺട്രോളറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടി എ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ എ ടി എ എന്നാണ് എ ടി എയുടെ ഫുൾ ഫോം അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പി സി ഐ സ്ലോട്ട് പി സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിഫറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ്റർകണക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു കണക്റ്റ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ്സ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാർഡുകൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോട്ടുകളാണ് പി സി ഐ സ്ലോട്ട് ദ അതർ പി സി ഐ ഡിവൈസസ് സച്ചസ് ദ സൗണ്ട് കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് വീഡിയോ കാർഡ് മോഡംസ് ആൻഡ് അതർ ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി കണക്റ്റഡ് അതായത് നമുക്ക് മറ്റ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ആയ സൗണ്ട് കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് വീഡിയോ കാർഡ് മോഡംസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദർ ബോർഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളിൽ ഒന്നായ പി സി ഐ സ്ലോട്ടുകളിൽ ഇവ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് എ സ്ലോട്ട് ഐ എസ് എ മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക It is the standard architecture for expansion buses and is issued to connect input devices and modems. This is the first time to use expansion buses. That is why the input devices and modems are connected to the modems. This is the ISA slot. This is the ISA slot. This is the PCA slot. This is the alternative to the PCA slot. Next component is CMOS Backbone. This is the 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 CMOS Backbone. complementary metal oxide semiconductor it is used to store the bio settings on the motherboard and is capable of storing the time and date in it adayad bios settings gale store cheyanaayittaan ee cmos battery upayogikkunnathu koodade system date time okke correct cheyanum ee cmos battery upayogikkunnu next component agp slot agp de full form accelerated graphic slot is a computer slot to attach the video card to the system this is a high speed slot to transfer data at a higher speed adha uh, video card gal nammada computer umayitt attach cheyanai accelerated graphics slot allengil agp slot use cheyunu idu data e valare fast aayittu uh, transfer cheyan sahayikkunna or slot kudiyana next one cpu slot the cpu slot connects the central processing unit to the motherboard of the computer system അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി പി യുവിനെ മദർ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലോട്ടാണ് സി പി യു സ്ലോട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് പവർ സപ്ലൈ സ്ലോട്ട് പവർ സപ്ലൈ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ഓഫ് എറൗണ്ട് വൺ ടൺ എ സി പവർ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടുന്ന നൂറ്റി പത്ത് എ സി പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റാണ് പവർ സപ്ലൈ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം ബി എസിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് വയേഴ്സും ഒരു കണക്ടറും ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മദർ ബോർഡിൽ പവർ സപ്ലൈ സ്ലോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് വിവിധ ഡിവൈസസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന പവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന പവർ കിട്ടുന്നത് ദിസ് കണക്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പിൻസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ പവർ സപ്ലൈ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈ കണക്ടറിന് യൂഷ്വലി ഇരുപത് പിന്നുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മദർ ബോർഡ് എന്താണെന്നും മദർ ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ കമ്പോണൻറ്റുകളും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സിലബസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫി